Aujourd'hui, nouvel épisode dans cette série où l'on part à la recherche des origines des coups des personnages de Smash Bros. Cette fois, on va s'attaquer au héros, personnage qui a été ajouté il n'y a pas si longtemps au jeu et qui provient de la mythique série de RPG japonais Dragon Quest. Donc ici, on s'attardera pas sur le drama qui a entouré la sortie du personnage, j'en avais déjà parlé dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va chercher d'où viennent les coups du héros et à quoi ils ressemblent dans les jeux d'origine. Et autant vous dire qu'on a du pain sur la planche car les références ne manquent pas. Attaque normale. Alors, pour toutes les attaques normales, ça va être assez simple. Il n'y a pas beaucoup de références. Déjà, on a la dash attaque qui vient de Dragon Quest 9 quand un personnage épéiste lance une attaque en courant. Ensuite, le F-Tilt qui est le sort contre-offensif. On a aussi le Down Tilt qui est le sort balayage dans les jeux. Et on a aussi un petit truc sympa. Quand vous faites un coup critique avec un héros, le son que vous entendez est celui du coup critique du jeu duquel provient le héros que vous jouez. Donc on a... Sinon, bah, le reste des normaux, c'est des coups d'épée et des coups de pied totalement inventés pour Smash. Mais il est à noter que comme Sakurai le disait lors de la présentation du héros, la plupart de ses attaques ont des animations plus dynamiques que les épéistes classiques comme Mart et ses dérivés. L'idée, c'était de rendre hommage au style de Akira Toriyama qui a designé les héros de Dragon Quest. Oui, oui, c'est le même Toriyama qui est à l'origine de Dragon Ball. Et c'est d'ailleurs pour ça que les héros ont un design si familier si vous êtes fan du manga. Attaque spéciale. Alors là, c'est le gros morceau, évidemment. Le héros possède 24 coups spéciaux différents qui sont tous des sorts dans les jeux Dragon Quest. Du coup, ce qui sera intéressant ici, c'est de voir à chaque fois le effet dans les jeux de base et comment c'est retranscrit dans Smash. On commence avec le neutral B. Suivant à quel point vous le chargez, il correspond au sort Flamme, Super Flamme ou Mega Flamme. Présent dans presque tous les Dragon Quest, ce sont les sorts basiques de boule de feu. Même concept avec le Side B qui, suivant la charge, sort un Foudre, Super Foudre ou Mega Foudre. Là, il est à noter quand même que Mega Foudre est bien différente dans Smash et dans les jeux. Mais c'est compréhensible, ça aurait été sans doute trop similaire à Mega Flamme si on l'avait gardé intact. Même concept, mais avec un twist pour le Up B, qui est soit Tornade, Super Tornade ou Mega Tornade. Dans les jeux Dragon Quest, c'est les sorts de base de l'élément vent, donc des sorts offensifs. Mais dans Smash, c'est détourné et utilisé comme un sort de recovery. Et c'est plutôt malin. Et on passe au Dawn B maintenant, la barre de sélection de sorts. Donc déjà, cette interface vient des jeux, qui sont des RPG tour par tour. On choisit ses attaques avec une interface similaire. Et ensuite, vous le savez peut-être pas, mais dans Smash, tous les sorts n'ont pas la même chance d'apparaître dans cette barre. Donc je vais vous parler de tous les sorts possibles, ordrés du moins au plus rare, et je vous donnerai à chaque fois leur pourcentage de chance d'apparaître. Premier sort de la sélection, Cram et Super Cram avec respectivement 16 et 20% de chance d'apparaître. Ce sont des autres sorts de feu classiques dans le jeu, sauf qu'à la différence de flamme, il touche plusieurs ennemis en même temps en laissant cette traînée qu'on voit dans Smash. Deuxième famille de la sélection, Bang et Mega Bang. Dans les jeux, ce sont deux sorts offensifs qui créent une énorme explosion et bah ma foi, c'est exactement ce qu'ils font aussi dans Smash. Et troisième famille, les très controversés Kill et Super Kill dans Smash. Avec un peu de chance, ils peuvent tuer en un seul coup. Et dans Dragon Quest, c'est pareil. Kill ne cible qu'un ennemi et super kill tout un groupe. Et on retrouve cette idée dans Smash avec Kill qui est une toute petite boule et super kill qui est cet énorme truc. Suivant, c'est l'âme de feu. Tout est dans le nom. Dans Smash comme dans Dragon Quest, c'est une attaque qui balance une lame de feu. Même concept avec entaille méga glace, sauf que dans les jeux, c'est une attaque plutôt utilisée par les ennemis. Et dernier sort du genre, c'est le désormais célèbre coupe claire. Et là, c'est assez intéressant. Dans les jeux de base, c'est un sort tout ou rien. Soit il fait un coup critique, soit il fait rien du tout. Dans Smash, il fait tout le temps un critique. Et vu déjà la dose d'aléatoire dans le héros, c'est presque dommage qu'il soit pas allé au bout du concept. Honnêtement, on n'était plus à ça. 
après l'essor de statues, ensuite avec Torpeur qui vous endort exactement comme dans les jeux, on a aussi Réflexion, et il faut noter que dans les jeux, seuls les projectiles magiques sont renvoyés par ce sort, alors que dans Smash, c'est tous les projectiles qui sont renvoyés, quelle que soit leur provenance. Après on a des sorts de boost, Tension déjà, qui dans Smash augmente les dégâts par 1,6 de votre prochain coup. Dans les jeux, c'est aussi un sort de boost qui augmente les dégâts de votre prochain coup uniquement. Très similaire, on a Décuplo qui augmente par 1,2 fois les dégâts de vos attaques normales et shop. Dans le jeu, ce sort augmente votre puissance d'attaque pendant quelques tours. Dernier sort de boost, c'est Accelero qui vous fait aller méga, méga vite. Bah, pareil dans le jeu, utiliser ce sort augmente votre vitesse. Ensuite, on a Téléportation qui vous TP sur le terrain. Dans les jeux, ce sort vous permet de vous téléporter à une zone déjà visitée. Et truc intéressant avec ce sort, c'est que si vous êtes très loin du terrain avec votre héros, vous avez trois fois plus de chances de l'avoir. Donc ça peut être une bonne idée de compter dessus quand vous êtes vraiment dans la sauce. Après, on a Premier Secours qui vous rend 11% de vie dans Smash. Dans le jeu, c'est le sort de soins de base qui vous redonne quelques PV. Et finalement, on a les sorts un peu bizarres. Déjà, la paire Immo Blindage et Lame de Métal. Le premier vous rend métallique et insensible à tout, sauf Lame de Métal qui tue en un coup un ennemi métallique et qui a 4 fois plus de chances d'apparaître s'il y a un ennemi en métal sur le terrain. Dans les jeux Dragon Quest, c'est exactement pareil. Immo Blindage vous rend incapable d'attaquer mais vous protège de tout et Lame de Métal fait ultra mal aux ennemis métalliques. Très spécial aussi, Kamikaze. Là aussi, ça fonctionne exactement la même chose. Dans Smash et dans les jeux, vous vous autodétruisez en échange d'une attaque dévastatrice. Autre attaque dévastatrice, explosion magique dans Smash. Comme dans Dragon Quest, ça consomme tous vos points de mana et ça crée une énorme décharge d'énergie. Et dernier sort, et pas des moindres, plouf, plouf, la quintessence de l'aléatoire. Ici, tout est random. Je vous mets à l'écran tout ce qui peut se passer quand vous lancez un plouf plouf dans Smash dans Dragon Quest. Évidemment, c'est le même délire. Vous savez jamais ce qui va se passer après un plouf plouf. Et pour en finir vraiment avec les coups spéciaux, on a le Final Smash, le sort gigantaille qui regroupe tous les héros de Dragon Quest qui ne sont pas en costume dans Smash. Alors, ce sort existe dans les jeux, mais évidemment, il ne regroupe pas tous les héros. Mais je dois reconnaître que c'était une chouette idée de le faire ainsi dans Smash, ça a quand même de la gueule. Et voilà pour les coups spéciaux. Mais la vidéo n'est pas finie. Il nous reste encore des choses à voir sur le héros. Autre animation. Alors, pour son apparition sur le terrain en début de match, on le voit utiliser le sort Téléportation. Pour les taunts, on en a une où il utilise le sort Tension, une autre où il semble vouloir éviter un gluant, ce monstre mascotte de Dragon Quest. Logique, car c'est un monstre de base, passé un certain level, c'est plus intéressant de les affronter. Au niveau des écrans de victoire, on en a un où il utilise méga foudre et un autre où on voit trois gluants avec le héros qui apparaît derrière. Et intéressant, on notera que sur cet écran, la façon dont on voit les gluants est exactement comme quand on affronte des ennemis dans les premiers Dragon Quest où on ne voyait pas notre team pendant les combats. Et pour la musique qui se joue, c'est quelques notes du célèbre thème principal de Dragon Quest. Costume. Dernière partie de la vidéo, on va voir les références des costumes du héros. Alors le costume de base, c'est le héros de Dragon Quest 11, aussi appelé l'éclairé. Le deuxième, c'est Erdrick, héros légendaire de Dragon Quest 3. Tellement légendaire que son équipement porte son nom d'ailleurs, avec l'épée d'Erdrick et le bouclier d'Erdrick. Troisième costume, c'est Solo, le héros de Dragon Quest 4. Quatrième costume, vous le connaissez sûrement un peu plus, c'est 8 de Dragon Quest 8, plus célèbre en Occident et on remarquera qu'ils ont poussé le sens du détail jusqu'à y intégrer son petit animal de compagnie, Munchie. Cinquième costume, il porte les couleurs de Angelo dans Dragon Quest 8. Sixième, c'est les couleurs de Abel, le héros de Dragon Quest 5. Septième, c'est basé sur le héros du tout premier Dragon Quest. Et dernier costume, c'est une référence à Terry de Dragon Quest 6. Et histoire d'être vraiment complet, je vous parle vite fait du mode classique du héros dans lequel 
lesquels chacun des matchs se joue sur une musique de Dragon Quest et ils se passent tous en mode point de vie pour référencer le fait que Dragon Quest, bah c'est un jeu de rôle. Et même les matchs en eux-mêmes sont bourrés de références. Dans le premier, vous affrontez 4 Kirby, 3 bleus qui représentent des gluants et un rouge qui représente une gluante. Deuxième, on affronte le héros de Dragon Quest 11 et Darren en rouge qui représente Veronica, un personnage de Dragon Quest 11. Ensuite, on affronte le héros de Dragon Quest 4, puis on affronte le Ratalos, un dragon, logique, pour Dragon Quest. Cinquième, c'est le héros de Dragon Quest 8 avec un petit Pikachu qui représente Munchie, le rongeur. Sixième, on affronte Erdrick et boss final d'Aren Bleu et un gros drac au feu violet, ce qui est une référence directe à Lord Dragon, le boss final du premier Dragon Quest qui commence en forme humaine puis se transforme en dragon. Et là, on a fini. C'était vraiment ultra dense et c'est logique qu'on apprécie ou pas le personnage, faut reconnaître que Sakurai et sa team lui ont fait un super hommage dans son intégration dans Smash. Les références pleuvent, le matériau de base est totalement respecté. Et même si je suis pas fan de Dragon Quest, je dois avouer que faire cette vidéo m'a déjà donné envie plus de mi intéressé. Et d'ailleurs, un grand merci à Addictio pour l'aide sur les recherches de cette vidéo et pour avoir record les extraits de Dragon Quest 11 que vous avez vu durant toute la vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, c'est des formats qui prennent vraiment du temps à faire, mais bon, je kiffe, je vais essayer de les sortir plus régulièrement. Allez, moi je vous dis à très bientôt, ciao